Le comité parité a été créé en 2013 sous l'impulsion de la direction générale. Il est composé de plusieurs membres représentant les différents métiers de la chaîne. Il a fait un premier travail sur le terrain et il est sorti avec un certain nombre de constats que nous pouvons résumer en deux, à savoir les clichés stéréotypes qui passent d'une façon inconsciente dans le contenu, et deuxièmement, le manque de visibilité de, de la femme experte dans les médias. Suite à cet état de lieu, s'en est suivie une charte que nous avons appelée « Charte pour la valorisation de l'image de la femme ». Une charte qui s'articule autour de quatre axes principaux. Le premier axe, c'est l'augmentation de la présence de, de la femme experte à travers nos médias. Le deuxième axe, c'est euh, la lutte contre les clichés et stéréotypes euh, féminin. Et le troisième axe, c'est l'adoption d'une ligne éditoriale qui prend en considération la réelle place de la femme au Maroc, c'est-à-dire euh, sa place socio-culturelle. Et le quatrième axe, c'est euh, un monitoring permanent. Nous avons également inclus le critère genre dans nos appels d'offres, c'est-à-dire que Aujourd'hui, dans, dans les cahiers de charges concernant les programmes de 2 il y a un critère genre qui, euh, qui est imposé et auquel nous sommes très attentifs. L'adoption de la charte valorisation de l'image de la femme est venue renforcer la ligne éditoriale existante déjà de la chaîne euh, concernant euh, les sujets de la parité et particulièrement l'image de la femme. Ensuite, euh, la, la, le critère genre qui a été imposé dans nos cahiers de charge, notamment en fiction, puisqu'on sait que ce sont les programmes dans lesquels un certain nombre de clichés, stéréotypes euh, passent d'une façon, comme j'ai dit tout à l'heure, inconsciente. Et euh, troisièmement, c'est le monitoring, c'est-à-dire euh, un système de comptabilisation euh, de la présence de la femme d'une façon quantitative et qualitative. Si vous prenez par exemple le cas de 2 euh, sur un total, total écran, nous sommes à la parité, à travers des émissions qui sont présentées par, par des femmes ou alors euh, à, à travers euh, des émissions dont le contenu s'adresse à des femmes. Euh, au niveau de la direction de l'information, nous sommes à une parité euh, totale, euh, que ce soit pour les journalistes ou bien les rédacteurs en chef. Mais nous avons une faiblesse, nous avions une faiblesse sur les émissions, on va dire, politiques, économiques, culturelles ou sociétales. Donc, pour remédier à ça, nous avons décidé, euh, c'est un engagement d'ailleurs qui a été pris, de faire un répertoire que nous avons voulu, euh, numérique et que nous avons décidé d'ouvrir à l'ensemble des journalistes et professionnels médias au Maroc. Donc, euh, Expert.ma a vu le jour dans ce cadre-là et il a été mis en, en ligne en mai 2016. Donc, c'est un outil qui s'adresse à tous les journalistes, tous les professionnels, euh, quand ils sont à la recherche d'une opinion féminine. Donc, ils peuvent... Euh, euh, par, par domaine, euh, entrer le domaine euh, qu'ils recherchent et avoir une liste de femmes euh, expertes capables de, de, de s'exprimer sur le sujet concerné. Toute démarche nouvelle nécessite euh, un certain nombre de défis, sachant quand même que euh, le, le sujet de la parité, c'est un sujet qui est porté par la chaîne depuis sa création. Deuxième a toujours été une chaîne citoyenne. Deuxième a toujours ad adopté cette démarche. Elle a toujours été soucieuse de la place de la femme marocaine euh, dans sa ligne éditoriale. Euh, le défi, je dirais que ça a été euh, l'implication et euh, de fédérer euh, toutes les personnes concernées autour de ce projet, euh, que ce soit les personnes en interne qu'en externe. S'en est suivi un certain nombre d'actions par la suite. Euh, par exemple, en 2015, en mars 2015, nous avons organisé une journée de sensibilisation autour de l'image la, de la femme dans les médias, d'une façon générale. Euh, C'est une journée qui a rassemblé plusieurs personnes, euh, on va dire les faiseurs de contenu, 
euh, il y avait des cinéastes, des journalistes, des écrivains, des chercheurs, des universitaires. Euh, il y avait des organes de, régula de régulation marocains et étrangers, euh, des associations. Et nous avons parlé de l'image de la femme dans la fiction, mais aussi dans la publicité. Nous avons aussi établi un état des lieux de la parité au Maroc. Et nous avons, euh, en fin de journée, nous sommes sortis avec un certain nombre de recommandations. Si aujourd'hui le comité réalise des actions, et des actions qui voient le jour et des projets qui aboutissent, c'est grâce à l'implication de toutes les femmes et tous les hommes de la chaîne qui sont totalement impliqués et qui, euh, qui sont totalement concernés par la parité euh, au sein de, de toute la chaîne. Euh, S'agissant de Expert.ma, par exemple, nous réalisons chaque mois un reportage euh, qui s'appelle « L'experte du mois euh, ». On invite une femme à venir nous parler de son expertise et de son parcours. Ensuite, ce reportage est relayé d'une façon systématique sur, euh, sur euh, la télé, la radio, mais aussi sur euh, notre dernier euh, outil de Zimpoima, c'est-à-dire le digital.